Olá pessoal, estamos no Outubro Rosa, o mês de prevenção e detecção precoce do câncer de mama e a Dona Maria Crocheteira trouxe para vocês esses modelinhos de mama pedagógica. O rastreamento do câncer de mama é feito através do exame clínico das mamas por um profissional capacitado anualmente a partir dos 40 anos e através da mamografia a cada dois anos para as mulheres de 50 a 69 anos. Também é indicado para as pacientes de risco, que possuem casos na família, principalmente mãe ou irmã. Essas mulheres devem fazer o rastreamento clínico e a mamografia a partir dos 35 anos anualmente. Apesar de muito divulgado, o autoexame das mamas não é considerado um método para rastreamento do câncer de mama. Mas é importante que as mulheres permaneçam em alerta diante de sinais de alteração, e procure um profissional de saúde o mais cedo possível. Nessas mamas nós trouxemos algumas alterações palpáveis e visíveis para que fique melhor elucidado, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, quais são os achados normais e anormais da mama. Nessa mama nós colocamos alguns nódulos fixos e móveis e o que senti na palpação da glândula mamária e o mamilo invertido que em algumas mulheres é da, é da natureza, mas que em algumas outras mulheres aparece com o passar do tempo. E isso é um sinal de alerta. Nessa mama nós mostramos uma retração mamária e a pele endurecida tipo casca de laranja. Também sinais de alerta. Além da descarga papilar unilateral de secreção sanguinolenta ou cristalina. Esse é um excelente método didático para os profissionais de saúde de uma forma artesanal. Damos início ao trabalho com um anel mágico com seis pontos baixos. Os pontos básicos do amigurumi eu deixo aqui na sugestão do vídeo e os materiais que nós estamos utilizando fica na descrição. E a partir daqui vamos fazer seis pontos baixos. Então, um, dois, Fechamos o anel mágico e repetimos a carreira de número 2 e número 3, esses mesmos seis pontos baixos. Então, não terá aumento nessas carreiras da carreira de número 2 e 3. Então, só repetimos os mesmos pontos. Então, iniciamos a carreira de número 2 com seis pontos baixos. Terminamos a carreira de número 2 com seis pontos baixos. Você vai, not... Você vai notando que o trabalho vai enrolando já, né? Então, eu coloco a agulha aqui, a outra extremidade da agulha dentro do trabalho e vou virando ele para que ele não fique do avesso. Depois eu fecho melhor o anel mágico, que ele vai continuar abrindo, né? E vamos para a carreira de número 3, com os mesmos seis pontos baixos. Então, vamos fazer... Seis pontos baixos na carreira de número 3. Eu vou puxar esse fio do anel que sobrou do anel mágico aqui para fora, para ele não atrapalhar. E vamos fazer a carreira de número 3 com seis pontos baixos. Cinco. Seis pontos baixos. Terminamos aqui a carreira de número três. A carreira de número quatro, nós vamos começar a fazer os aumentos. Vamos fazer 
na carreira de número 4, 6 aumentos, terminando ela com 12 pontos baixos. Então, o um aumento é você pegar e fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui, um. E nesse mesmo ponto, mais um. Aqui já temos dois pontos baixos na carreira de número 4. Novamente, um ponto baixo, tá? mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Temos aqui na carreira de número 4, quatro, quatro pontos baixos. Eu já vou colocar o marcador para que a gente não se perca. Então, no primeiro ponto trabalhado. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer até chegar a 12 pontos. Onze, doze. Terminamos a carreira de número quatro com doze pontos baixos. A carreira de número cinco, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com dezoito pontos. Então, começamos no primeiro ponto com um ponto baixo, seguido de um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um, e no mesmo ponto, mais um. Já temos aqui três pontos na carreira de número cinco. Vamos colocar o marcador para que a gente não se perca no primeiro ponto trabalhado. E vamos continuar fazendo uma sequência de um ponto e um aumento por mais cinco vezes. A primeira nós já fizemos, né? Então, um ponto e um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo e um aumento. Terminamos aqui a carreira de número cinco com dezoito pontos baixos. A carreira de número 6, nós vamos fazer dois pontos e um aumento por seis vezes e terminar essa carreira com 24 pontos. Quando nós temos é, pontos pares entre os aumentos, como esse aqui, nós vamos, que nós vamos começar com dois pontos e um aumento, eu gosto de dividir, no, prim, no primeiro ponto trabalhado eu faço um e no último ponto da volta eu faço esse segundo ponto, para que eles fiquem intercalados os aumentos e não fiquem tão aparentes. Então, eu só não vou fazer dois pontos aqui no começo, eu vou fazer só um. A carreira é de dois pontos e um aumento, mas aqui no começo eu faço um. E no final da carreira eu faço o segundo, tá? Então, eu faço um ponto baixo e um aumento. Coloco o meu marcador no primeiro ponto trabalhado da carreira, que é esse aqui. Nós temos três pontos já. E eu sigo essa carreira fazendo dois pontos baixos e um aumento, terminando essa carreira com um ponto que, que faltou aqui no começo, tá? Que isso vai fazer com que os aumentos, eles fiquem intercalados entre uma carreira e outra e não fique tão aparente. Então, agora, seguindo por mais cinco vezes, dois pontos baixos, um, dois... E um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ok? 
terminando com dois pontos baixos e um aumento. E como lá no começo da carreira eu fiz um ponto baixo, aqui no final da carreirinha eu vou terminar com um, o segundo ponto baixo lá do começo, tá? Então, fica todos os aumentos separados com dois pontos baixos, mas aqui no início da carreira é com um, terminando com um, tá? Aí a carreira de número ímpar, eu sempre faço os pontos já aqui no começo, porque senão eu não consigo repartir, dividir eles em partes iguais no começo e no final da carreira, tá? Então agora, agora vamos dar início à carreira de número 7, com três pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 30 pontos. Então nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Aqui terminando, três pontos baixos e o nosso último aumento. Como aqui nós vamos trocar de fio, nós vamos fazer esse aumento um pouquinho diferente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E pegando o fio bege... Nós vamos fazer mais um ponto baixíssimo, para que essa transição não fique tão aparente. Terminamos a carreira com os mesmos 30 pontos, mas o último aumento nós fizemos em ponto baixíssimo, pegando já na última laçada o fio bege, tá? Vocês vão ver que a transição fica menos aparente. Daqui em diante, nós vamos trabalhar com esse fio bege. Como na carreira de número 7 nós paramos com três pontos e um aumento, a carreira de número 8 nós vamos fazer toda com quatro pontos e um aumento. Quatro, então, é um número par. Eu gosto de dividir no início do final da carreira para que eles não fiquem sempre na mesma posição. Então, quatro dividido por dois é. Dois. Então, eu começo essa carreirinha com dois pontos baixos. Aqui já começa o ponto baixo. Um, dois. E um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E como essa carreira é de quatro pontos e um aumento, agora nós continuamos normal. Fazendo quatro pontos baixos. Fazendo essa mesma sequência até o final da carreira, onde vamos terminar com um aumento e dois pontos baixos. Aqui, ó, pela última vez. Um, dois, três, quatro pontos baixos. E um aumento. Como lá na carreira eu comecei com dois pontos, aqui no final da carreira eu vou terminar os últimos quatro, fazendo mais dois pontos baixos. Então, de qualquer forma, os pontos sempre vão ficar com quatro pontos é, entre, entre os aumentos, tá? Agora, vamos fazer a carreira de número nove. Com cinco pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde ao final da carreira vamos ter 42 pontos. É, quando é número ímpar entre os, entre os aumentos, eu faço normal. Faço, então, cinco pontos baixos. Um. Dois. E um aumento.
Fazemos isso por toda a carreira, onde terminamos com 42 pontos. A, nessas primeiras carreiras eu vou acompanhando vocês, nas próximas eu vou mostrar o início e o fim de cada carreira. Aqui, cinco. E o último aumento. Como é carreira com pontos entre aumentos de número ímpar, aqui nós terminamos com o aumento. Vamos arrematar esses pontinhos. Então, cortamos esse, esse fiozinho rosa. E aqui damos um nozinho. Cortamos o restante. E sempre no arremate de cada fio, eu gosto de colocar essa cola para nunca ter perigo de, de soltar esse arremate, tá? É só um pinguinho ali para ele ficar firminho e nunca ter perigo de, de abrir. Por enquanto, eu vou deixar esse fiozinho aqui, porque eu vou dar a opção de vocês trabalharem com o mamilo protuso e com o mamilo também invertido. Então, esse mamilo aqui nós fizemos protuso, esse mamilo nosso nós vamos fazer invertido. Mas eu vou, eu vou deixar para inverter ele no final, tá? A carreira de número 10, nós vamos fazer 6 pontos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar ela com 48 pontos. Como 6 pontos e um aumento é, é número par, os pontos entre os aumentos, então aqui eu começo com 3 e termino a carreira com 3. Então, começo com um, dois, três pontos baixos, coloco o marcador aqui para não se perder, e fazemos um aumento. Seguindo de seis pontos baixos e um aumento por toda a carreira, até terminarmos com 48 pontos. Chegando no final da carreira, eu mostro para vocês como que fica. Aqui, por último, seis pontos e um aumento. Como nós começamos a carreira com três pontos, né? A metade dos seis, aqui nós terminamos com a outra metade dos seis pontos. Então, um, dois, três. Terminamos a carreira de número 10 com 48 pontos. A carreira de número 11, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 54 pontos. Como 7 é o número ímpar, eu não vou dividir ele entre o começo e o final da carreira. Eu vou fazer tudo aqui no começo e 7 pontos. Então, 3, 4, 7 pontos... E um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um, dois. Seguimos essa sequência por mais cinco vezes, sete pontos e um aumento, onde vamos terminar a carreira com 54 pontos. Sete e um aumento. Como é a carreira de número ímpar, nós terminamos sempre... Com o um aumento. Então, um ponto baixo, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. A carreira de número 12, nós vamos fazer oito pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 60 pontos. Como oito é número par, então no começo nós vamos fazer quatro pontos baixos: um, dois, Três, quatro e um aumento. Os outros quatro a gente faz no final da carreira. E aqui um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora seguimos normalmente oito pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Aqui terminando sete, oito... 
e um aumento. E encerramos com os outros quatro pontos que não fizemos lá no começo da carreira. Um, dois, três, quatro. Você intercalar os aumentos assim, permite que a peça fique mais redondinha. Não tão hexagonal, né, como você fazer os aumentos sempre no mesmo lugar. Agora, a carreira de número... 13, nós vamos fazer nove pontos baixos e um aumento por toda a carreira, até terminar a carreira com 66 pontos. Então, como é nove o número ímpar, nós vamos fazer os, todos os pontos baixos aqui no início da carreira. Terminando aqui a carreira de número 13, então, oito, nove, e como é número ímpar, nós terminamos com o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. A carreira de número 14, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar com 72 pontos. Como é número par, o número 10, então nós começamos com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fazemos o, o primeiro aumento. Um, dois, e damos continuidade com dez pontos baixos e um aumento até o final da carreira, onde vamos terminar com, com os outros cinco pontos baixos. Então, agora, fazemos dez pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Encerrando aqui, nove, dez, e um aumento. Como fizemos cinco pontos baixos lá no começo, agora terminamos com mais cinco aqui no final. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos ao final da carreira 72 pontos. A carreira de número 15, nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar ela com 78 pontos. Então, começamos com os mesmos 11 pontos baixos, por ser número ímpar. E eu volto para mostrar para vocês como que fica. Encerrando aqui, então, 9, 10, 11, e mais um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos essa carreira de número 15, com 78 pontos. Agora, a nossa última carreira de aumento é a de 12 pontos e um aumento, onde vamos terminar ela com 84 pontos, é a carreira de número 16. Como 12 é o um número par, então, fazemos 6 pontos baixos no começo da carreira e mais 6 no final da carreira. Agora, seguimos normalmente com 12 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, até eu chegar aqui no final, onde falta seis para a gente encerrar, e eu volto com vocês para mostrar como que fica. Terminando aqui, já fizemos 11, 12 pontos baixos e um aumento pela sexta vez. Terminando agora com, os, com o restante dos seis pontos baixos que nós não fizemos no início da carreira. Fizemos só metade. Terminamos a carreira de número 16 com 84 pontos. Agora, a carreira de número 17, 18 e 19, nós vamos fazer ponto sobre ponto dos 84 pontos. E terminar a carreira de número 19 com os mesmos 84 pontos. Então, agora não tem segredo. A carreira 17, 18 e 19 é só repetir ponto sobre ponto. Sem aumento, sem diminuição, sem nada. Então, segue essa carreira. Um... Dois, três, coloca o marcador para não se perder 
e faz a carreira de número 17, 18 e 19 de ponto sobre ponto. Dos 84 pontos. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. Terminamos aqui a carreira de número 19 com os 84 pontos. Aqui nós arrematamos com um ponto baixíssimo. Trazemos esse fio para trás. Pulamos esse primeiro ponto. No segundo, nós trazemos esse fio aqui pra, de trás para frente. E pelo ponto baixíssimo que nós fizemos, pela alcinha de trás, nós colocamos a agulha e puxamos esse fio de frente para trás. E aqui fazemos o nosso arremate invisível. Esse fio aqui atrás, nós, nós fazemos um, um nó de costura, colocando ele no primeiro ponto aqui, logo abaixo. Colocamos esse fio para dentro de alguns pontos aqui. E aqui tá o arremate. Agora vamos colocar dentro da mama os achados que nós queremos ter. Então aqui são algumas pedrinhas, miçanguinhas, que eu vou deixar aqui dentro para que a gente costure e cole aqui para dar a sensação de nódulos, tá? Então um nódulo é fixo. Então, um deles eu vou colar com essa colinha aqui, ela é super boa, não tem perigo de soltar, tá? É só prender direitinho. E eu vou colar essa pedrinha em um dos quadrantes dessa mama. Então, vamos colar ela aqui. Esse aqui é o nódulo fixo, tá? Com uma agulha e uma linha, aqui... Eu vou fixar, costurar a outra pedrinha. E a outra pedrinha vai ser um nódulo móvel, tá? Então, nós colocamos num outro, num outro quadrante aqui, um nódulo móvel. Então, pelo pontinho que tiver aqui, eu prendo essa linha. Sem passar essa linha pro lado de fora. Colocamos essa pedrinha nessa linha. Deixamos essa linha um pouquinho folgada para que essa pedrinha ela dance aqui dentro, tá vendo? Então eu deixo uma folguinha nesse fio aqui para que ela vá tanto para frente quanto para trás, tanto para cima quanto para baixo. E aqui eu prendo ele pro lado de dentro também. Sem passar lá pro lado de fora, faço um nozinho de costura aqui. Como eu gosto de pôr um pinguinho de cola em cima de cada arremate, aqui eu também, em cima desse fiozinho, eu vou pôr um pinguinho de cola. Aqui. É uma linha bem firme, mas como todo mundo vai apertar aqui, é bom garantir que fique mais preso ainda, né? Essa aqui, apesar de estar tá colada, dá pra gente também costurar ela. Pra ficar mais firminho, porque a intenção aqui é que mexa bastante com essa pedrinha, né? 
toque, encoste, empurre, então é bom que ela fique firme. Essa minha linha aqui, ela é bem resistente, difícil de arrebentar, então dá pra prender com ela aqui também. Só que aqui deixa bem firminho, né? Esse daqui é para mais um tipo de achado da mama. Eu fiz um saquinho de cetim costurado. Aqui dentro foi colocado pipoca para que a gente coloque em um dos quadrantes da mama. Esse é para mostrar como que é a palpação da mama normal. É normal a gente sentir, às vezes, alguns grãozinhos, que é próprio da glândula mamária. Então, esse saquinho nós dobramos aqui e fechamos ele para colocar em um dos quadrantes. Vamos costurar com uma agulha e uma linha mesmo. E agora a gente costura esse saquinho de poca em um dos quadrantes do da mama, tá? Vamos colocar sem passar o fio de costura lá pro outro lado, só pegando os pontinhos aqui de dentro. Posicionamos bem aqui no local onde a gente quer que fique. E vamos costurando a bordinha ao redor dos pontos. Quando for pegar os pontos, é bom que você pegue dois pontos para não forçar somente um. Somente uma alcinha, senão às vezes pode aparecer que tá pressionando essa alcinha lá fora. Ó, aqui não tá aparecendo nada, tá vendo? E aqui também eu pingo uma gotinha de cola nesse último pontinho, no arremate aqui, no começo e no fim. Vou colocar um pouquinho aqui também nesse fio, como é cetim, ele, ele desfaz fácil, né? Ele desmancha fácil. Então, aqui está mais um achado da glândula mamária. É um achado normal, que são pequenas bolinhas que você sente que são as glândulas mamárias. Agora, esse mamilo aqui, nós vamos colocar ele para dentro. É um dos achados alterados da mama também. Se... A mulher nunca teve o mamilo para dentro e a partir de uma certa idade ou a partir de um momento esse mamilo começa a ficar para dentro, isso é um achado anormal. Então esse mamilo nós vamos colocar ele para dentro, puxar com esse fiozinho e colocar com a ajuda da agulha esse mamilo para dentro agora. Tá? Esse daqui é um dos achados anormais. Se a mulher nunca teve o um mamilo invertido e a partir de um certo momento o mamilo fica invertido, isso é um achado anormal, tem que procurar um profissional de saúde para avaliação, tá? Aqui a gente faz um nozinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer a base da nossa mama. Então, nós começamos com um anel mágico com seis pontos baixos. Essa base eu vou fazer de outra cor para dar um acabamento como esse aqui dessa mama, tá? Então, a gente faz aqui o nosso primeiro nozinho corrediço e contamos seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um, dois, três. Essa aqui é a primeira carreira que nós temos com seis pontos baixos. Fechamos o anel mágico. E agora vamos fazer seis aumentos, ou seja, dois pontos baixos em cada ponto de base, terminando a carreira de número dois com doze pontos baixos. A carreira de número três, nós vamos fazer um ponto baixo... E um aumento por seis vezes, por toda a carreira, até terminar com 18 pontos. A partir daqui, nós seguimos a mesma sequência que nós fizemos aqui na parte de, frente, da, de cima da mama. Aqui nós fizemos um ponto baixo e um aumento, nós vamos para dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento, até onde a gente vai chegar 
a 12 pontos baixos em um aumento, que é o que a gente fez aqui, e ficar com 84 pontos, tá? A diferença é que aqui na base nós não vamos fazer o mamilo, né? Nós só vamos fazer reto, até 12 pontos em um aumento. E eu mostro para vocês como que fica. Encerramos aqui a carreira de 12 pontos e um aumento, chegando ao final da carreira com 84 pontos. Essa carreira ficou a carreira de número 14, mas com os mesmos 84 pontos, onde a última carreira nós fizemos 12 pontos e um aumento. Sempre intercalando os aumentos nas carreiras de número par, tá? Para que eles não fiquem tão aparentes e a base fique bem redondinha. Para unir essas duas partes, nós vamos pegar as alcinhas de dentro da, da peça da base com a alcinha de dentro da parte de cima. Trazemos o fio aqui para fora e vamos fazer essa união com ponto baixíssimo, trazendo, dando uma laçada no fio, trazendo esse fio para dentro dessas duas alcinhas e trazendo para cá sem trabalhar. Então, um ponto baixíssimo. Seguimos fazendo isso nos 84 pontos, pegando a alcinha de dentro da base com a alcinha de dentro da parte de cima, damos uma laçada na agulha e trazemos esse ponto para dentro desse primeiro ponto. Ponto baixíssimo, tá? Fazemos isso mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez. A alcinha de dentro, com a alcinha de dentro. Fazemos mais um ponto baixíssimo. Mais uma vez aqui, olhando de pertinho. A alcinha de dentro, com a alcinha de dentro. Fazemos mais um ponto baixíssimo. E eu volto lá mais pro final para mostrar como que fica. Antes de a gente fechar essa base por completo, nós temos também que pôr o um enchimento. Ó como que vai ficando o trabalho aqui embaixo. E aqui em cima vai ficando dessa maneira. Mais uma vez. Eu vou fazer isso por toda, por toda a carreira aqui, dos 84 pontos de cada peça. Quando sobrar um pouquinho aqui, eu volto para mostrar para vocês como que fica pra gente colocar o enchimento, tá? Então, vamos fazer mais um pontinho aqui, pegando as alcinhas de... Dentro de cada peça, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, vamos preencher aqui com fibra siliconada, tá? Colocar até ficar bem firminho. Cuidar para que a fibra entre nos cantinhos aqui. Se você não colocar bem com o dedo elas ali naquele cantinho, ela não entra. Agora, fechamos aqui o restante desses pontos com um ponto baixíssimo. Pegando sempre as alcinhas internas de cada lado. Faz um ponto baixíssimo. Aqui encerrando o último ponto. Fazemos mais um ponto baixíssimo. E terminamos aqui de unir as duas partes. Depois desse último ponto baixíssimo que nós fizemos, nós vamos fazer uma correntinha de um, dois pontos, viramos o nosso trabalho 
E agora vamos começar a fazer o acabamento aqui ao redor. Como esse aqui, tipo um babadinho, tá? Então vamos fazer esse acabamento depois dessa correntinha. Vamos fazer um ponto alto duplo, dando duas laçadinhas na agulha. Pegamos essa alcinha da base, do ponto baixíssimo. Se você olhar aqui, ó, é a alcinha externa do ponto baixíssimo que nós trabalhamos, tá? É essa alcinha que nós vamos pegar para fazer esses pontos. Damos uma laçada na agulha, tiramos dois, duas alcinhas da agulha, mais duas, mais duas. Nós vamos fazer um aumento em ponto alto duplo. Então, vamos fazer mais duas laçadinhas e fazer mais um ponto alto duplo, duplo no, na mesma alcinha. Tira duas, mais duas, mais duas. Agora, damos mais duas laçadinhas na agulha e vamos fazer um aumento com ponto alto duplo na segunda alcinha da, de base aqui. Logo em seguida, pegamos essa alcinha... E fazemos, tiramos duas alcinhas, mais duas, mais duas. Como é um aumento em ponto alto duplo, então, vamos fazer mais um ponto alto duplo na mesma alcinha de base. Tiramos duas alcinhas, duas, mais duas. Fizemos uma correntinha aqui e fizemos dois aumentos em ponto alto duplo. Agora, fazemos duas correntinhas, um, dois, e prendemos essa correntinha na próxima alcinha da base. Prendemos ela com um ponto baixo. Fazemos mais uma, duas correntinhas e repetimos novamente esse processo. Fazemos um aumento, dois aumentos com ponto alto duplo, pegando a alcinha aqui da base. Então, aqui, um, um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo na mesma alcinha de base, ou seja, aqui temos um aumento com ponto alto duplo. E fazemos mais um aumento com ponto alto duplo na alcinha seguinte. Mais uma vez. Aqui. Temos... A correntinha com ponto baixo e dois aumentos. Fazemos mais uma, duas correntinhas. Prendemos ela aqui na base com um ponto baixo. Fazemos mais uma, duas correntinhas e dois aumentos com ponto alto duplo. Aqui, já vai formando o nosso babadinho. Nós fazemos isso por toda a circunferência, pegando essa alcinha de fora do ponto baixíssimo que nós fizemos, tá? Essa alcinha de externa. Até chegar aqui novamente, tá? E eu mostro pra vocês como que fica. Encerrando aqui, vamos fazer mais uma vez uma corre... duas correntinhas. Prendemos essa correntinha... Na alcinha de base, com um ponto baixo, fazemos mais uma, duas correntinhas e, um, e dois aumentos com ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo na mesma alcinha de base. E agora, o segundo ponto alto duplo. Mais um 
Mais uma vez, na mesma base. Aqui fazemos duas correntinhas, uma, duas, prendemos no ponto de base, com um ponto baixo. Como faltou aí no espacinho aqui, nós podemos fazer mais uma correntinha. E aqui. Para não ficar esse espaço, fazer um aumento com um ponto alto duplo. E aqui fazemos mais uma correntinha. Aqui fizemos só um ponto alto duplo para dar o espaço de a gente terminar esse trabalho. Com um ponto baixo depois da correntinha. E arrematamos o nosso trabalho aqui. Para arrematar, nós pegamos um ponto aqui da base. Fazemos um nozinho de costura. Para que esse nó não fique muito aparente, a gente traz ele aqui para dentro. Com a agulha mesmo. Trazemos para cá, puxamos bem. Ele já entra aqui e a gente corta esse fio aqui. Para que ele entre lá para dentro novamente. Agora vamos dar o acabamento nessa mama aqui. Porque ali a gente já colocou vários achados. Vamos colocar alguns aqui também, diferentes daquele. Então, com a mesma linha da cor da mama, nós vamos entrar com o fio aqui por baixo. E num dos quadrantes da mama aqui no meio, nós vamos passar essa linha em um ponto. Não puxando toda ela. Nós passamos a linha, entramos nesse ponto, saímos nesse, lá naquele mesmo lugar. Puxamos bem aqui, ó. Isso daqui é um achado anormal. Quando a mama tem retração, seja na posição normal ou com a mama suspensa. A mulher flete o corpo para frente e com a mama suspensa, a mama tem uma retração como essa. Isso daqui é um achado anormal, que a mulher tem que procurar... É, profissional para avaliar, tá? Então, aqui a gente dá um nozinho. Cortamos esse fiozinho aqui e colocamos ele lá para dentro. Podemos puxar esse nozinho passando a agulha e o fio lá para dentro. Puxa bem firme. E aqui tá uma retração da mama, tá? Outra coisa que nós podemos fazer também, aqui no mamilo, é a descarga papilar ou descarga mamilar. Nós vamos colocar uma gotinha de cola... Oxe, foi muito. Um tanto aqui, outro tanto ali. 
pegamos uma miçanguinha vermelha e descarga papilar na cor de sangue é um achado anormal. Não é bom, tem que procurar assistência. Então aqui a gente coloca uma miçanguinha na cor vermelha e também descarga papilar transparente. Então aqui uma miçanguinha transparente nós colocamos aqui. Aqui mais uma. E outro, aqui eu vou fazer com a cola mesmo, no tecido da mama. Vou passar a cola aqui. Fazer tipo um triângulo. E espalhar essa cola aqui. O que que isso quer dizer? É outro achado anormal que pode haver na mama. Que é pele endurecida, tipo casca de laranja. Se a pele tiver sugestiva de endurecimento e tipo casca de laranja, também é um achado anormal que precisa de avaliação. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha e até a próxima! <música>